Hello mga Mathusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang mat ay mas pinadadali at mas minamahal. At andito na naman si Teacher Maria ang inyong mat body para tulungan kayo sa mga problema nyo sa mat. And for today's video, angles in a unit circle pa rin ang topic natin pero mag identify na tayo ng mga coterminal angles. Okay, given yung angle, hanapin na rin yung kakoterminal niya. Pero Bago ka simula ng video tutorial na ito, mga anak ko, siguraduhin na muna na pindutin nyo na muna dyan ang like button. O, pindutin na. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na, na-like, na-subscribe at na Hit na rin ang notification bell. Kung okay na, tara na, simulan na natin. Okay, what's my coterminal? So, pag sinabi natin na coterminal, ibig sabihin, ito yung mga angles na pareho sila ng terminal side. Okay, so for letter A, we have to find the angle between 0 degrees and 360 degrees if in degrees or between 0 rad to 2 pi rad if in radians that is coterminal with the given angle. So, dapat yung angle na makukuha natin or yung kakoterminal nung 655 ay between 0 degrees to 360 degrees. Okay, so paano natin yan gagawin? Mas mabilis siyang ma-identify if you will draw ha kasi mas naiintindihan natin yung concept. So, we have here yung x and y. And then, alam natin na ito ay 0 degrees dahil positive yung hinahanap natin, 0 to 360 degrees. Ang movement natin ay pa-counterclockwise ha. So, this one is 90 degrees. Ito ay 180 degrees and this is 270 degrees. Okay, kapag we, one revolution, you have 360. So, isubtract natin siya sa original natin. So, 655 minus 360. So, this is 5. Borrow dito. 15 minus 6 is 9. And then, this one is 5. 5 minus 3 is 2. 295. So, si 360 plus 295 pa ha? Since ito ay 270, lagpas ng 270. So, at around here ha? Nandito ngayon si, eto ngayon si 200, ano? It's not 200. Siya si 655 degrees. Okay, so 1 revolution 360 plus 295 is equal to 655. Ngayon, ano yung angle na between 360 na dito din mag-e-end sa terminal side na ito ni 655? O ano? Andali na lang ng tanong ni Teacher Maria. Ilan? Yan ay, so ang kakoterminal niya ay... Eto. At ilan nga ba to? Ilan yung dinagdag natin sa 360? That's 295. So, therefore, we have 295 degrees as the angle that is coterminal to the given angle, 655 degrees. Okay? Nagets ba yon ha? Oh, I hope nagets. Okay, next number 2, we have here negative 5 pi over 2 rad. So, para mas madali natin makuha yung kakoterminal niyan, kailangan i-convert natin ito into degree, ha? So, paano natin i-convert? 5 pi over 2. So, i-times natin siya with what? With 180 degrees over pi. So, cancel natin ito. Ito, simplify natin. 2, 1 na lang siya. Ito, 90. So, what is negative 5 times 90? That's negative 450 degrees. So, is, siya yung hahanapin natin ngayon, ha? Okay. Dahil negative yan, clockwise yung ating movement. So, this is 0 degrees, negative 90 degrees, negative 180 degrees, and negative 270 degrees. And then, balik dito kay negative 360. So, one revolution, it's 360. So, 450 minus 360, we have 0. 
uh, baritone 9, and then, so 90 siya. We need pa 90 para yung 360, pag in natin yung 90, magiging 450 siya. So, pag nag-add tayo ng 90, saan siya mag-e-end? Mag so, dito siya mag-e-end. So, 3, uh, 360 plus 90 is a 0, 15, carry 1, 450. Pero dahil nga ang movement natin ay clockwise, negative 450 yun, ha? Ngayon, ano ngayon yung kako-terminal niya na dapat between 0 and 30, 360 degrees ang measurement? So, asan yun? Dapat dito din mag-e-end yung ating ka- Ah, uh, yung ating angle para terminal or co-terminal sila. So having here ang kako-terminal niya ay ito. Since tayo ay nag-move pa counterclockwise, ibig sabihin ito, kung yung black na susundin natin na 0 degrees, ito naman yung magiging 90 degrees, ito naman yung magiging 180 degrees at ito ngayon yung 270 degrees. Ibig sabihin, ang kako-terminal ng uh, 450 natin or ng negative 450 natin ay positive 270 degrees. So, positive 270 degrees. Pero dahil dapat ang given natin or dahil ang given natin ay naka pi radian, dapat ito convert din natin doon. So times pi over 180 degrees. So cancel ito. Pwede natin siyang lowest term, di ba? By 90. So this one is 2, this one is 3. So over 1 to 3 times pi is 3 pi over 2. So, the co-terminal of negative 5 pi over 2 rad is 3 pi over 2 rad or radian. Okay? Positive siya ha. It's positive 270. Kasi hindi pwedeng maging negative kasi ang kinukuha na natin is between 0 degrees until 360 degrees. So, dapat positive yung mga co-terminal niya. Now, for letter B, find the angle between negative 360 degrees and 0 degrees if in degrees or between negative 2 pi rad and 0 rad if in radians. What is coterminal or that is coterminal with the given angle? So, dapat ang coterminal na makukuha natin dito ay negative ha kasi it's between negative 360 and 0 degree. Okay, so we have 1,500, right? Okay, so let's start. So, dahil negative to, pa-clockwise tayo, ha? 0 degree, 90, 180, and 270 degrees. Oh, one revolution, that's 360 degrees, diba? O, oh, i-minus natin kay 15. So, we have 0, this is 10, 4, this is 4, 1, 1. So, 1, 1, 4. Isa pang revolution. Okay, so that's minus 360. Zero, borrow here. 14 minus 6 is 8. Oh, this one is 0. 10 minus 3 is 7. So, we have 780. Isa pang revolution kasi hindi pa natin makuha. So, we have minus 360. So, 0, 8 minus 6 is 2. And then, 7 minus 3 is a 4. Okay? Above 360 pa rin siya. So, isa pang revolution. Okay? So, minus 360. We will have here 0. And then, borrow ito. So, we have here 6. or 60. So, we still need 60. Okay? So, nandito siya bago mag... Oh, mga negative pala to mga anak. Sorry. Nakakalimutan lang yan ni Teacher Maria. So, ayan... So, ito ngayon ang ating negative 1,500. Okay? So, tatandaan nyo na yung dinagdag, dinagdag natin ng measurement nito ay ilan? 60, di ba? Pero dahil siya ay pa-clockwise, ibig sabihin, o oh, kung ito ay 60 degrees, tas mula dito, kukuha ako ng angle na ka-coterminal niya, that will be negative 60 degrees. Okay, so therefore, the angle co-terminal with 1000 uh, with negative 1500 is negative 60 degrees. Okay, ito 'yun, yung nilamang niya. 
Okay? Hindi kasi pwedeng maging positive. Hindi natin pwedeng kunin ito. Kasi positive yan. Ang hinahanap sa atin ay between negative 360 and 0. Kaya ito yun, yung pababa. Okay? Now for number 2, we have 7 pi over 2 rad. Okay? So, i-convert muna natin siya into degrees. So, 7 pi over 2 times 180 degrees over pi. So, cancel to, cancel to. So, this one is 1 na lang. Ito ay 90. 7 times 90 is 6,000. Oh, no, 630 degrees. Okay? Okay? So, paano natin nahanapin si 630 Okay, so positive yan, ba? So, ang isang revolution ay 360. So, 0 muna, 90, 180, 270. Mga ano ko, uh, mas magandang may mga, kung hindi nyo pakabisado, may mga label kayong ganyan para alam nyo kung saan magpo-fall ang inyong mga angle, ha? So, 630 minus 360 for 1 revolution, 0. 13 minus 6 is a 7. So, this one is a 5. 5 minus 3 is 2. So, 270. So, add ka pa ng 270 dahil ito yung 270 natin. mag end siya hanggang dyan. Okay? So, this one is our 630 degrees. Pero, ang inaanap natin is yung kako-terminal niya na negative. Kasi, it should be between negative 360 and 0. So, what is that? So, dahil negative yung hinahanap natin, pa, sorry, pa clockwise yung movement ninyo. So, papunta dito, tas dapat dyan din mag -e end And that is what? Kung 0 to, eto na si negative 90 degrees. So, ibig sabihin, ang kako-terminal ni 7.5 over 2 rad is negative 90 degrees. Okay? Dapat less than, ne less than negative 360 degrees and 0. It's between ha, this 2. So, we have here negative 90 degrees. Ayan. So, mga anak ko, kung nagustuhan mo ang video na ito, please comment yan sa ating comment section ha. Alam nyo naman, mga anak ko, kung gano'ng kahalaga ang mga comment niyo para maapang video na ito at makita rin naman siya ng iba. Kaya sana sa lahat ng video ni Teacher Maria ay magiiwan kayo ng comment. And please pa-share agad naman sa mga classmates ninyo kasi baka need ni din nila ng guide at least meron na silang papanoorin. And please visit our Facebook page, Love Math TV. Pa-follow naman to mga anak ko, ha? At laging tandaan, let's spread the love of math. Thank you and bye!